Un año más, el tercer año que estamos acompañando esta muestra, que es una vidriera internacional. Por aquí pasan miles de personas de, de, de todo el mundo y no podemos estar afuera. Lo, primero y principal porque somos una ciudad con impronta muy fuerte en lo que es el agro. Y después también queremos estar porque queremos mostrar lo que somos. ¿no? Hay una ciudad importante que queremos mostrar, que queremos vender a todo el resto de los que pasan por aquí. Y tiene que ver con bueno, nuestras fiestas tradicionales, como la fiesta del pejerrey, la fiesta del fiambre casero. También acompañar emprendedores o industriales que quizás no pueden venir con un stand propio. Hacemos un esfuerzo compartido para que ellos también puedan hacer sus negocios. En definitiva, hacer negocios permite que cada uno de ellos pueda crecer, mostrar nuestros productos. Y obviamente también eh, la subsecretaría estando en contacto con distintas empresas y distintos funcionarios para poder seguir avanzando en quizás algún potencial de inversión en nuestra ciudad. Así que queremos que Junín se vea en el mundo, queremos que, que el mundo conozca las bondades que tenemos en cuanto a nuestra localización estratégica y también, por supuesto, que conozca nuestra fiesta, nuestros recursos naturales y nuestras bondades. Estamos con Antonio, otro de los productores juninenses eh, que está presente en el stand del gobierno de Junín, en este caso, eh, de, haciendo degustaciones de dulce de leche. Eh, sí, aprovechamos la invitación de la, del municipio y bueno, la idea es hacernos conocer y bueno, que la gente también conozca lo que se hace en Junín. Junín no solo es un lugar turístico, sino también tiene su parque industrial y bueno, y, y se produce para todo, el, para todo el país, ¿no? Estamos con Sergio Muñoz de Cabaña, Don Francisco. Sí, estamos, bueno, exponiendo nuestros productos para que se conozcan. Por suerte esto es a nivel nacional, así que bueno, tenemos, estamos aprovechando esta oportunidad. Esto es nuestro primer día y, y bueno, hasta ahora va todo bien. Daniel, eh, estuvimos hablando con algunos de los emprendedores de Junín presentes eh, acá en la Expo Agro y valoraban mucho no solo la posibilidad de estar acá en este stand, sino también el diálogo permanente que, que se tiene con ellos. Sí, la idea, como nos dice nuestro intendente, siempre hay que estar cerca de los, de los empresarios, de los emprendedores y de los productores. Eh, yo creo que es una muestra muy importante y una vidriera para ellos que, que espero que la sepan aprovechar, eh, el esfuerzo que hace la municipalidad para, para tener el stand en, en esta muestra y, y también que se vinculen con las distintas empresas que hay acá y, y las, los ministerios, que por suerte recién estaba charlando con, con el, ministerio, el ministro de producción Cabrera y el ministro de agroindustria Echevere, que la cercanía que tienen ellos con con el interior del país es muy importante y que, bueno, que los productores nuestros también lo puedan aprovechar. Y como decía Pablo, yo creo que, que tenemos que posicionarnos como que lo que creemos que somos, que somos la, la ciudad más importante del noroeste bonaerense y como solamente, no solamente como hecho turístico, sino como, como posible ciudad para atraer inversiones. Esa posición logística que tenemos la tenemos que saber aprovechar y vender en cada lugar que, que vayamos y, y en eso estamos.